Factory 2 und wir wollen uns heute um ein kleines Problem kümmern und zwar haben wir ja unsere Mobfarm automatisch angeschlossen und haben jetzt, wie man die unschwer erkennt, Bögen über Bögen und jeder Bogen braucht ein Slot in unserem ME-System, wodurch hier langsam alles nicht mehr gut ist. So, das heißt wir brauchen einen Nullifier. Der lässt sich auch relativ einfach bauen. Nur, dass wir davon aktuell noch nichts haben. So, zwei was davon. Ein Servo. Ein Bucket, wo wir Lava reinfüllen können. Damit haben wir den Nullifier fertig. Hat die Frage, Nö, braucht doch keinen Strom das Teil. Das heißt, wir stellen den einfach dahin. So, und brauchen dann einmal ein, Ex ein Export was. Wenn wir was aus dem System raus haben wollen, nicht wie bisher immer alles rein. Und dann brauchen wir eine sogenannte Fussy Card. Die hat nämlich einen ganz besonderen Vorteil, den zeige ich euch auch gleich. Und zwar hat, äh, kann man da einstellen, dass zum Beispiel ähm, ein Material, ähm, ein also ein Material ähm, na, exportiert wird, egal welche Stufe das hat, also welcher Punkt hinter dem äh, Item ID steht. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei Bow schaut, hat man immer vorne die 261 und dahinter irgendwelche anderen Nummern. Und normalerweise, wenn man das mit, mit normalen Export macht, muss man da einmal Export 261, 290 machen, dann 283 etc. pp. Mit dieser Fuzzy Card muss man das nicht machen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Vor allen Dingen, wenn man sowas macht, wie wir hier gerade. Das heißt, rein damit. Dann kann man hier drüben einstellen, Match Any, oder zum Beispiel, dass man nur, was nicht äh, intakt ist, was wir jetzt nehmen, äh, ausgibt. Also bis 99%. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel unsere zwei Bögen, die wir hier vorne haben, die ja intakt sind, die wir behalten wollen, die werden nicht exportiert und damit vernichtet. So, dann kommt hier der Bogen rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier schauen mit Bow, Sollte er jetzt eigentlich Stück für Stück die Bögen rausziehen? So, habe ich falsch eingestellt. Ähm, ignore. Dann unten Import. Das ist jetzt der klassische Vorführeffekt. Ah ne, ist schon alles raus. Warum ist noch ein Leck drin? Und wir sehen hier drüben, ist sofort alles deutlich heller. <lacht> so, das können wir verstehen lassen. Und jedes Mal, wenn jetzt ein kaputter Bogen reinkommt, fliegt der damit weg. So, das ging jetzt schön schnell. Und wir können ja mal schauen, wie es mit Lootbacks aktuell wieder aussieht. Das sieht gut aus. Damit sollten wir unseren ersten Legendary auf jeden Fall hinkriegen. Und vielleicht haben wir ja Glück und da ist direkt ein Siegel drin. Das wäre natürlich cool. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir so viel Glück haben werden, aber man wird ja noch hoffen dürfen. Und im Legendary Lootbag sind drin Primal Mana Bucket und Vibrant Alloy. Jocho. Ich glaube, das ist jetzt das klassische Beispiel dafür, dass man jetzt halt Geduld braucht. Weil irgendwann wird da drin ein äh, inaktives Single sein. Und mit dem kommen wir dann weiter, weil damit können wir dann zum Beispiel 
das End und so weiter ansteuern und auch äh, unsere gute Rüstung herstellen können. Aber das wird noch eine Weile dauern. So, hätten wir den Part. Als nächstes habe ich mir überlegt, werden wir die automatische Rohstoffproduktion angehen. Und zwar auf der einen Seite, dass ähm, wir mit den Materialien, die aktuell unten verfügbar sind, äh, weiterarbeiten können. Das heißt, dass wir die dauerhaft im System haben. Nämlich namentlich diese vier Drawer. Und gleichzeitig aber auch die ähm, Rohstoffe daraus gewinnen können. Also auf gut Deutsch das, was aktuell über diese Chest läuft und über dieses System. Hier sieht man gerade, ist wieder in die Ladung reingekommen. Schauen wir jetzt hier. Einmal Kompress Dust. Ja, das ist ein kleiner Bug, wenn man zu viel reinmacht, dann ähm, läuft das praktisch zu häufig durch. Aber das ist ein kleineres Problem. So. Aber, um das Ganze nicht jedes Mal zu diesen Terminals ran zu müssen, werde ich jetzt mich darum kümmern, das Ganze WLAN-fähig zu machen. Das heißt, wir brauchen ein Wireless Access Point. Das sollte man sogar fast alles da haben. Einmal die Fluid Spur. Wireless Connector. Und ein Wireless Access Point. Das war ein Leck. So, der sollte jetzt auch gleich äh, anfangen zu leuchten. So, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie drauf zugreifen. Mit einem Wireless Terminal. So. Wireless Terminal da. Okay, da fehlt wieder irgendwas. Wahrscheinlich das Glas. Ja, da fehlt das Glas, definitiv. Und zwar ist das Quarzglas. Ja, das kann man warten. Das muss man nicht brennen. So, jetzt fehlen Fluids das. Da haben wir jetzt natürlich den Vorteil. dass wir den craften können. So, sag mal, wir möchten noch mal kurz sich haben. So, dann craftet das. Und wie sieht es mit... Ähm, ja, 19 ist ein bisschen wenig. Achso. Das können wir aktuell noch nicht machen, doppelt äh, craften, weil da haben wir noch nicht die... Äh, den zweiten Kern dafür. Reichen. So, damit haben wir dieses Energy Core. Hm. So, cool, wir sind der abgeliehen. Also, da haben wir ja verbaut für uns. Gedächtnis. So, hier fehlt wieder alles. Das heißt, wir brauchen ein bisschen davon, aber ich habe es noch drin. Also nicht vor frei. Ups. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und fertig. So. Jetzt kommt aber der miese Teil. 
Und zwar brauchen wir jetzt noch eine Security Station. Und da seht ihr schon, brauchen wir eine 16 KME Storage Komponente. Ja, das ist äh, wenig äh, schmeichelhaft, deswegen äh, fangen wir da einfach mal an. Und zwar brauchen wir 3 mal 4K, 9 mal 1K, das heißt wir brauchen 3 mal 4 k Ja. Neunmal das. Dann brauchen wir einmal den. Einmal den. Das gleiche. Dreimal den. Okay. mal das. So, dann schmeißen wir noch mal alles da rein und lassen das durchbrutzeln. Parallel dazu schauen wir uns mal an, was uns da Iron sagt. Okay, das sieht nach viel aus. Durchaus praktisch das ganze Ohr, was wir haben, was ja doch mittlerweile schon ziemlich unerheblich ist, hier rausgenommen aus unserem System und haue das jetzt praktisch zum erneuten Hämmern in diese Kiste. Und das hat zur Folge, dass praktisch alles nochmal zerreiert wird und mindestens die gleiche Menge an der nächsten Zerreitungsstufe rauskommt. Wahrscheinlich wird es aber mehr sein, also. Ich schätze mal so 5 bis 10 Prozent der Fälle kriegt man eins mehr raus oder mehr mehr raus. Und ähm, das ist dann praktisch der Gewinn in Anführungszeichen. Dann kommt das Ganze unten in die Smelter rein. Und dann sollten wir auf jeden Fall da deutlich ähm, mehr endverbrauchbare Rohstoffe rauskriegen.
Mhm. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis wir unsere Nimmers da raus. Und dann werden wir parallel dazu nochmal mal Sand nehmen und ein bisschen Glas produzieren. Okay, also nicht hier. Weil das werden wir relativ schnell wieder brauchen. Dann danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich lasse das alles noch durchbrennen. Und werde wahrscheinlich das ähm, Erz noch mal zwei, drei Mal reinfüllen. Aber das ist jetzt denke ich nicht so spannend. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann bitte ab in die Kommentare. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.